Estamos aquí en un programa más de Chilcuautla, tierra de chiles y granada. Vamos a hablar hoy de una comunidad que se llama El Mejay. Para dicho programa nos acompaña como siempre el cronista de nuestro municipio. Adelante Pedro, cedo la palabra. Bien, este, gracias a todos ustedes que nos ven nuevamente en este programa. Eh, esperemos que nos sigan viendo, ya que estamos recorriendo, como hablamos en un principio, recorriendo todo el municipio de Chilcuautla con la finalidad de que demos a conocer lo más importante que en él tenemos. Y en esta ocasión efectivamente estamos en la comunidad del Mejay y nos acompañan o están con nosotros las autoridades, entre ellos pues este, algo no, no muy común, en lugar de delegado tenemos a una delegada municipal, cosa que no sucede muy frecuentemente, pero yo creo que de aquí para adelante esto va va a hacer que las mujeres va vayan ocupando lugares importantes eh, en las representaciones tanto de las comunidades del municipio y por qué no más más arriba eh, señora delegada este quisiera primero que nada preguntarle cuál es su nombre mi nombre es Mónica Castillo Martínez eh, soy de la comunidad del Mejay delegada de este del 2016 muchas gracias por recibirnos también este, nos acompañan, eh, me parece que es su secretario. Su sí, secretario de, de, de la comunidad del Mejay, municipio de Chicoacla y ¿Cuál y, es tu nombre? Este, sí. Ingeniero Luis Miguel García Sánchez. Parece. Y también el señor. Edgar Salinas Ramos y soy el presidente de festejos de la comunidad. Bien, muchas gracias por recibirnos eh, en esta ocasión. Eh, señora delegada, eh, quisiéramos preguntarle a usted... Eh, ¿Cuál es el significado del Mejay? Porque sabemos que estamos en, en el Valle del Mezquital, en una zona donde se habla pues, la lengua madre, que es el, el Otomí o el, el Ñañú, conocido hoy así. así. Eh, ¿Cuál es el significado de, de esta comunidad? El Mejay significa este, tierra dura. Tierra dura. Tierra dura. Eh, usted nos podría, o ustedes nos podrían decir, más o menos, de cuántos habitantes se compone esta comunidad. Un aproximado de 850 en, la ulti, en el último censo que tuvimos, más o menos ese es el aproximado que tenemos. 800 habitantes. Ah, más o menos. Eh, sí. Sabemos que este lugar, esta población, como eh, el resto de las 22 comunidades que integran este municipio, eh, pues la mayoría habla en Ñañú, eh, pero ha sucedido en los últimos años un fenómeno eh, que se ha dado pues, en todo el país que es eh, la migración a los Estados Unidos. ¿Qué nos puede usted decir de, de ese fenómeno? Aquí y, en con, y con eso la influencia y el peligro de extinción de nuestra lengua la madre. Lengua, la lengua madre sí. eh, así es, en nuestra comunidad este, sí se está perdiendo mucho lo que es la lengua, pero tenemos una escuela que es este, indígena, que a los niños nos están enseñando este, que no se pierda esa cultura. Que, este, que sigan los niños, aunque efectivamente hay muchos este, inmigrantes de los Estados Unidos, pero los maestros o, o la escuela está tratando de que sea, este, que no se pierda esa cultura. Eh, aunque los padres están en, en Estados Unidos, el, aquí se, tratamos de que la tradición siga y que no se pierda. Se siga fomentando, que se cultive, que se mantenga. Que... Uh -huh. que, que, no se, que no se muera esa, esa cultura esa, eh, el Mejay tiene como todos sus lugares este, costumbres, tradiciones eh, festividades eh, yo le preguntaría aquí a, al presidente de, 
comité de feria, ¿verdad? Sí. El señor Salinas. Eh, cada año se festeja eh, el, esta, esta fiesta, se hace esta fiesta. ¿Por qué lo hacen? ¿A quién festejan? ¿Cuál es su, su santo patrón? Su patrono? santo. Aquí, ¿qué es lo que, ¿en qué consiste la feria? Bueno, eh, para dato exacto, la comunidad fue fundada en el año de, de 1951 y pues desde entonces venimos venerando a la Divina Providencia. Para esto se, se, bueno, se escoge que sea tercer sábado de mes. Por eso es que, a diferencia de otras comunidades, en nuestra feria ah. patronal es este, pues este, el tercer sábado de, de mes de noviembre. Uh -huh. Y pues bueno, hoy estamos aquí celebrando precisamente a nuestro patrón, la Divina Providencia. Eh, e invitamos también a todos los, los de su concurrencia a que nos vengan a visitar, ya que esta es una comunidad pues, este, rica en cultura. Escuchaba yo hace un rato que me preguntaba a mi delegada del de significado de Mejay, bueno, Mejay es uh -huh. eh, tierra dura en Ñañú y pues efectivamente aquí en la comunidad tenemos un albergue de educación indígena, tenemos nuestra primaria de educación indígena y en ambas instituciones pues se pretende rescatar a la, a la lengua materna de, de lo que es el Ñañú. Eh, rápidamente, miren, este, sabemos también de que aquí eh, el pueblo se distingue por sus artesanías. No sé si allá nuestro amigo pudiera decirnos algo de lo que es las artesanías aquí en el... ¿Qué artesanías se dan? ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, pues aquí tenemos precisamente una líder que es precisamente de, de la artesanía de los pueblos indígenas que ha representado al Estado de Hidalgo a nivel este, nacional, se podría decir así. Incluso pues ha viajado con el gobernador al Vaticano para exponer esas artesanías wow, que hermoso. nos conozcan allá también, este, obviamente ser un poquito más internacionales, sacar nuestra artesanía más allá de lo que podemos... Este, ¿De, tener, ¿De qué ¿no? artesanía estamos hablando? Eh, estamos hablando de lo que son de bordados, blusas bordadas, lo que es, este, estamos innovando también con cinturones... Este, para bordar, igual para las... ¿Es cosas, el las famoso cositas. telar de cintura que le dicen? Eh, ¿O, claro, o es, es otro? Eh, ¿Sí es telar? Sí, las dos cosas se ah, complementan okay. aquí. Eh, trajes regionales también se hacen, lo que son eh, aretes, lo que son pulseras, eh, igual vestidos este, regionales de esta... Ahora sí que son originarios de, este, de esta tierra, ¿no? Señora delegada, eh, tradicionalmente los que ocupan un puesto son varones. Tradicionalmente. Gracias. ¿Qué siente? Cómo, ¿Cómo ve el que usted como mujer haya sido elegida por su pueblo para representarlos? Porque en además el... es la primera vez, tengo entendido, que aquí una en mujer... Mejaya, aquí en Mejaya, la primera es. delegada. ¿verdad? Le toca ¿Qué, ser qué, delegada. ¿Qué siente usted o qué nos puede decir? Pues para mí es un orgullo, es un orgullo este, que lo, los vecinos de aquí me hayan elegido este, como su delegada. Eh, un orgullo sacar esta feria ahorita... Este, tratar de que salga todo esto adelante es un reto más a lo mejor para la mujer que a lo mejor muchas veces nos hacen ahorita está lo que es este le, ahora sí que el, la equidad de género eh, lo vimos ahorita este, en elecciones pasadas de que se, se manejó mucho a la mujer y pues es un orgullo para mí que representar a mi pueblo el ser mujer en este caso, ¿qué les dice de las mujeres? Pues hay que salir adelante y que podemos también, igual que los hombres este, pueden hacer Llevar las cosas, también nosotros este, podemos hacerlo. Eh, no es, creo que no podemos este, decirnos que somos menos, entre más es demostrar que podemos más que los hombres, se podría decir. Sí, no considero que sea más o menos, pero considero que es muy buena la oportunidad de... Este, para dejar ver que la mujer puede realizar actividades y además de que le echan muchas ganas también que los hombres. Así es. Pues para que vengan, visiten, vivan y vean la tradición de Mejay, los invitamos. Delegada nos puede dar la fecha. Aunque no les dé tiempo este año, el próximo año tienen que venir. El tercer este, fin de semana del mes de noviembre. Oh, Esa es nuestra. Están invitados, invitados a la feria, a la feria Mejay. Mejay. Y todo el año pueden venir para... Por sus para artesanías, artesanías. por favor, ayuden a la artesanía, ayuden a la gente, a los productos hechos en Chilcuautla.